ఫ్రెండ్స్ మనకి లోనా ఇచ్చిన షాక్ ను తేరుకోకముందే రియోషి శిబాయిను ఫౌండర్ కూడా ట్వీట్స్ కానీ లేదంటే పాత డేటాను అంతా డిలీట్ చేసి ఒక రకమైన ఆందోళనకి గురి చేయడం జరిగింది ఇది కూడా జరుగుతున్న సమయంలోనే మనకు చూడండి సొలానా హాల్టెడ్ బై బగ్ లింక్ టు ఏ సర్టెన్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ నిన్న అంటే ఫస్ట్ జూన్ ను మోర్ దాన్ ఫోర్ అవర్స్ కంప్లీట్ సొలానా బ్లాక్ చైన్ అనేది హాల్ట్ అయిపోయింది అంటే సొలానా బ్లాక్ చైన్ కంప్లీట్ గా పనిచేయడం అనేసిందని అర్థం చూడండి దీనికి సంబంధించిన ట్వీట్ కూడా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు వాచర్ గురు బ్రేకింగ్ సొలానా నెట్వర్క్ హ్యాస్ బీన్ హాల్టెడ్ గ్లోబల్లీ సో దీని వల్ల సొలానా ప్రైస్ మీద అయితే పెద్దగా ఇంపాక్ట్ అయితే పడలేదు కానీ ఇన్వెస్టర్స్ లో మాత్రం చాలా పెద్ద ఆందోళన అనేది వచ్చింది సో ఈ వీడియోలో డీటెయిల్డ్ గా మనం అసలు ఈ సొలానా హాల్ట్ అంటే ఏంటి అసలు బ్లాక్ చైన్ హాల్ట్ అంటే ఏంటి వీళ్ళు ఎందుకు హాల్ట్ చేశారు లాంగ్ టర్మ్ లో మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది సొలానా ప్రైస్ మీద కానీ లేదంటే ఇన్వెస్టర్స్ గా మనం సొలానా కోసం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో డీటెయిల్ గా చూద్దాం మిస్ అవ్వకుండా ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు క్రిప్టో పోడియం యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏ వన్ స్టాప్ షాప్ ఫర్ ఆల్ యువర్ క్రిప్టో క్వరీస్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి సోలానా బ్లాక్ చైన్ అనేది నిన్న మోర్ దెన్ ఫోర్ అవర్స్ హాల్ట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ గా హాల్ట్ అయిపోయింది చూడండి వ్యాలిడేటర్ రీస్టార్టెడ్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్ ద డౌన్ టైమ్ బై డిజెంబ్లింగ్ ది సో కాల్డ్ జోరబుల్ నాన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఫేవర్ అమాంగ్ ది సమ్ ఎక్స్చేంజెస్ సో ఈ జోరబుల్ నాన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఒక సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు ఆఫ్ లైన్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవన్నీ వీటికి సంబంధించి యాక్చువల్ గా ఒక బగ్ ఉంది సొలానా నెట్వర్క్ లో ఆ బగ్ అనేది చాలా రోజుల నుంచి ఉంది బట్ ఇప్పటి వరకు అది పెద్దగా ఎఫెక్ట్ కలిగించలేదు ఈ మధ్య సొలానాలో ట్రాఫిక్ అది బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరగడం వల్ల నిన్న కొత్త బ్లాక్స్ యాడ్ చేయడంలో కొంత ప్రాబ్లం వచ్చి పడింది సో ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సొలానా సఫర్డ్ ఇట్స్ లేటెస్ట్ అవుటేజ్ వెడ్నెస్ డే ఫెల్డ్ ఫర్ ఓవర్ మోర్ దెన్ ఫోర్ అవర్స్ బై ఏ బగ్ హౌ ద బ్లాక్ చైన్ ప్రాసెసెస్ ఈ నీచే టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్స్ దట్ ఈస్ డిజైన్ ఫర్ ఆఫ్ లైన్ యూస్ కేసెస్ చెప్పాం కదా ఆఫ్ లైన్ యూస్ కేసెస్ అంటే మనం మన వ్యాలెట్స్ లో పంపించుకోవడం కానీ లేదంటే కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఎస్పెషల్ గా మనకి లెజర్ గానీ నేనో గానీ ఇలాంటి ఆఫ్ లైన్ స్టోరేజెస్ వాడుకునేటప్పుడు కానీ వాటికి పంపించేటప్పుడు కానీ వాటి నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు కానీ వీటిలో ప్రాబ్లం ఉంది అసలు ఆ బగ్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా కూడా ఎప్పటి వరకు అది పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు బట్ సడన్ గా ఇది నిన్న ఒక ప్రాబ్లం అయింది కొత్త బ్లాక్స్ యాడ్ చేయడంలో సో దాంతో వ్యాలిడేటర్స్ ఏం చేయాల్సి వచ్చింది అంటే కంప్లీట్ గా ఈ ఫీచర్ ని డిజేబుల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ ఫీచర్ ని డిజేబుల్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మళ్ళీ నెట్వర్క్ ని రీస్టార్ట్ చేశారు దీని వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏం పడిపోతుందో చూడండి బగ్ ఫిక్స్ అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పటి వరకు కూడా ఫండ్స్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలుసు సోలానాకి మనకి ఫ్యాంటమ్ వాలెట్ ఉంది ఈ ఫ్యాంటమ్ వాలెట్ కి పంపించడం కానీ లేదంటే మనకి కోల్డ్ వాలెట్స్ కి పంపించుకోవడం లాంటి లెడ్జర్ గానీ ట్రెజోర్ గానీ ఇలాంటి వ్యాలెట్స్ కి పంపించుకోవడంలో గానీ మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ప్రాబ్లం కొంచెం కొంచెం ఉంది బట్ సడన్ గా నిన్నది ఈ ప్రాబ్లం బాగా ఎక్కువైపోవడం వల్ల బ్లాక్ చైన్ హాల్ట్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఫీచర్ ని డిజేబుల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెట్వర్క్ ని రీసార్జ్ చేశారు సో ఈ ప్రాబ్లం వల్ల చెప్పుకున్నాం కదా మనకి ట్రాన్స్ఫర్స్ అవి ప్రాబ్లం అవుతాయి అని దీని వల్ల సొలానా డిపాజిట్స్ విత్ డ్రాల్స్ అనేవి చాలా ప్రాబ్లం అయ్యాయి ఎస్పెషల్ గా ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనకి బైనాన్స్ కాయిన్ బేస్ కుకాయిన్ ఎక్స్చేంజెస్ వీళ్ళందరూ కూడా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది సో సడన్ గా ఎప్పుడైతే బాగా ప్రాబ్లం అవుతుందో సొలానా బ్లాక్ చేయని హాల్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చారు జోరబుల్ నాన్సెన్సెస్ అంటే ఏంటని ఇచ్చారు చూడండి ఫెడరా సెట్ జోరబుల్ నాన్సెన్సెస్ రిప్రజెంటెడ్ అండ్ ఇంక్రెడిబుల్లీ స్మాల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ సొలానా అంటే రీసెంట్లీ సో ఇవి చాలా తక్కువ జనరల్ గా చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్స్ అది చేస్తుంటారు మాక్సిమం ఎక్స్చేంజెస్ లో కొంటారు ఎక్స్చేంజెస్ లోనే అమ్ముతూ ఉంటుంటారు ఇన్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఏనే ఏ నాన్స్ ఇస్ ఏ ర్యాండమ్ నంబర్ యూజ్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ సో మనకి సొలానా అనేది ప్రూఫ్ ఆఫ్ హిస్టరీ అనే కాన్సెప్ట్ మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంటది సో ఈ ప్రూఫ్ ఆఫ్ హిస్టరీ వల్ల మనకి ఏంటంటే పాత ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ డేటా కూడా కొన్నిసార్లు అవసరం అవుతూ ఉంటది సో మనకి కోల్డ్ స్టోరేజెస్ నుంచి కానీ ఆ
కోల్డ్ స్టోరేజెస్ అన్ని కూడా ఆఫ్లైన్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంటాయి కాబట్టి ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ ద ఫాస్ట్ ఎన్ఆఫ్ ఫర్ ది స్పీడీ వర్క్ సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండాలి బట్ నిన్న ప్రాబ్లం కొంచెం స్లో అవడం వల్ల ఆ బ్లాక్స్ లో డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కస్టోడియన్ దట్ సైన్స్ ఏ సొలానా ట్రాన్సాక్షన్ విత్ టూ ఎయిర్ గ్యాప్ టు కంప్యూటర్స్ మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫినిష్ దేర్ జాబ్ విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ బ్లాక్ సో అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ మధ్య జరుగుతుంది అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకొక కంప్యూటర్ కి మనం ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసామంటే కనుక ఇది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జనరల్ గా ఒక సింగిల్ బ్లాక్ లో కంప్లీట్ అయ్యి ఒక సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ గా ట్రీట్ అవ్వాలి బట్ నిన్న మాత్రం అది అలా కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గా ట్రీట్ చేయడం జరిగింది సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ కాకుండా నెట్వర్క్ వ్యాలిడేటర్స్ డబల్ కౌంటెడ్ దెమ్ మేజ్ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది దానివల్ల సో ఇది చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి ఓవరాల్ గా నెట్వర్క్ అనేది హాల్ట్ అయిపోయి ఆ హాల్ట్ అయిన నెట్వర్క్ ను మళ్ళీ ఈ ఈ జోరబుల్ నాన్స్ అనే ఫీచర్ ని డిజేబుల్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మళ్ళీ నెట్వర్క్ రీస్టార్ట్ చేశారు ఇలా నెట్వర్క్ రీస్టార్ట్ చేయడం అనేది ఈ ఒక్కసారి జరగలేదు మీలో చాలా మంది గుర్తుంటది మనకి ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ క్రితం కూడా ఒకసారి సొలానా నెట్వర్క్ ని బాట్స్ అనేది అటాక్ చేసాయి ఆ బాట్స్ అటాక్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి నెట్వర్క్ అనేది హాల్ట్ అయింది సో ఈ రకంగా మనకి ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో చూసుకుంటే మోర్ దాన్ ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ అనేది మనకి నెట్వర్క్ హాల్ట్ అయింది చూడండి ఇదిగో నిన్న ఇక్కడ ఈ రెడ్ స్పాట్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇది మనకి డౌన్ టైమ్ నేను చూపిస్తుంది అప్రాక్సిమేట్ గా ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ అనేది నిన్న మనకి డౌన్ టైమ్ అలాగే చూడండి మన మేజర్ అవుటేజ్ అనేది మే ఫస్ట్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డౌన్ టైమ్స్ అనేది ఉన్నాయి మన వీటిని ఇక్కడ సొలనా డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ కి వచ్చి ఈ నెట్వర్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ నెట్వర్క్ స్టేటస్ అని ఉంటుంది చూడండి ఈ నెట్వర్క్ స్టేటస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి యాక్చువల్ గా నెట్వర్క్ అనేది ఎప్పుడెప్పుడు డౌన్ అయింది ఈ నెట్వర్క్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది ప్రెసెంట్ స్టేటస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తూ ఉంటాయి బట్ సో ఎప్పుడైతే ఈ నెట్వర్క్ ఇలా డౌన్ అయిందో ప్రైస్ లో అయితే పెద్ద స్టెబిలిటీ లేదు కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో అసలు మనం సొలానా అని హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది చాలా మందిలో ఒక రకమైన భయం మొదలైంది సో దీని గురించి ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం చూడండి సొలానా అనేది మనకి ఒక కొత్త బ్లాక్ చైన్ అని తెలుసు ఇది పాత బ్లాక్ చైన్ కాదు రీసెంట్ గానే స్టార్ట్ అయింది ఇంకా ఇది బేటా టెస్టింగ్ లో ఉంది అంటే ఇంకా ఫుల్ ప్లేజ్ బ్లాక్ చైన్ గా ఇది ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు రీసెంట్ గానే మనకి కొంచెం పాపులారిటీ పెరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ సొలానా అనేది మనకి క్రేజీ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఇది ఇంకా బేటా టెస్టింగ్ లో ఉండడం వల్ల కొన్నిసార్లు ఇలాంటి బగ్స్ అనేవి సర్వసాధారణ ఈవెన్ మనం ఇథీరియం లో కూడా చాలా సార్లు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవడం గానీ నెట్వర్క్ హాల్ట్ అవడం గానీ లేదంటే నెట్వర్క్ హ్యాక్ అవడం ఫండ్స్ పోవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇవి బ్లాక్ చైన్ లో క్వైట్ కామన్ సో మనం పెద్దగా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే గనక సొలానా అనేది పవర్ఫుల్ ఫర్ డెవలపర్స్ ఫాస్ట్ ఫర్ ఎవరి వన్ చాలా ఫాస్ట్ నెట్వర్క్ ఇది ఎంత ఫాస్ట్ అంటే ఒక్క సెకండ్ లోనే మనకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అలా జరుగుతూ ఉంటాయి ట్రాన్సాక్షన్ ఫీ కూడా చాలా తక్కువ ఫాస్టెస్ట్ నెట్వర్క్ ఈ అన్నిటి అడ్వాంటేజెస్ వల్లే మనకి చాలా చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్పెషల్ గా మనకి ఎన్ఎఫ్టీ ప్రాజెక్ట్స్ అయింది ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్య మనకి సొలానా నెట్వర్క్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి మనకు అందరికీ బాగా తెలుసు స్టెప్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఈ మధ్య ఎంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో ఎందుకంటే లో ట్రాన్సాక్షన్ ఫీ గానీ ఫాస్ట్ గానీ డీసెంట్రలైజ్డ్ అండ్ సెక్యూర్ దీని అన్నిటి వల్ల సొలానా కమ్యూనిటీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా డెవలప్ అయ్యి ఓవరాల్ గా సొలానాకి చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది సో ఈ రకమైన కొన్ని అవుటేజెస్ అనేవి టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో కామన్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తున్నప్పుడైతే పెద్దగా వర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనేది మా ఒపీనియన్ బట్ చూద్దాం ఇది ఫోర్ అవర్స్ కాబట్టి సరిపోయింది అదే కనుక ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బై బ్యాడ్ ఏదైనా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల సొలానా గనక డౌన్ అవ్వాల్సి వస్తే మాత్రం అప్పుడు తప్పకుండా సొలానా ఇన్వెస్టర్స్ కి మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంది అందుకే మీలో ఎవరైనా సొలానా ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటే గనక ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి టోటల్ మనీని మాత్రం కేవలం ఒకే కాయిన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు లోనా గ్లో మనం చాలా మందిని చూసాం ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మేము ఓన్లీ లోనా కాయిన్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేసాం అది కంప్లీట్ గా ఒకేసారి జీరో అయిపోయింది అని మాకు
పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విషయాలన్నీ అర్థం చేసుకుని మాత్రమే క్రిప్టో కరెన్సీస్ లో ఇన్వెస్ట్ పెట్టండి అంతేగాని బ్లైండ్ గా ఒకే కాయిన్ లో తీసుకెళ్లి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే కనుక భయంకరమైన లాసెస్ భరించాల్సి ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ లో చాలా బాధపడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే క్రిప్టో కరెన్సీస్ అనేవి హైలీ వాలటైల్ హై హైలీ రిస్కీ సో ఆ రిస్క్ రివార్డ్ ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా మీరు కూడా ప్రాపర్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోండి ఈ వీడియోస్ లో కంటెంట్ అంతా మేము కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే చేస్తున్నాం ఏ రకమైన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజ్ కాదు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే కనుక క్రిప్టో ఫోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ స